Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este bonito video vamos a hablar, niños, sobre las profesiones y oficios. Niños, ¿quieren saber qué son las profesiones? Bueno, quiero explicarles, niños, que las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel. Niños, quiero decirles que una profesión es una actividad especializada de trabajo dentro de una sociedad. La persona que la realiza se le llama profesional. Para ser un profesional se necesita estudiar en una universidad o un instituto profesional por un lapso más o menos de 3, 4 hasta 10 años aproximadamente. Una profesión se caracteriza por cumplir un currículum de estudio a lo cual al finalizar se le otorga a la persona un título que lo acredita como un profesional. Haré mención, niños, de algunos ejemplos de profesiones. Como son ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, periodistas, veterinarios, profesores, dentistas, etcétera. Hay muchas más profesiones. Bueno, niños, les hablaré ahora sobre los oficios. ¿Qué es un oficio? Bueno, un oficio es la ocupación que tiene una persona, en especial relacionada a labores manuales o artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas, pero que en definitiva no se necesita mucho estudio, aunque algunas veces sí se necesita un pequeño estudio para afianzar muy bien los conocimientos. Pero lo más importante de un oficio son los talleres de práctica que se realizan realizan mientras se aprende determinado oficio. Por lo tanto, no es necesario un estudio formal para poder llegar a realizar algún tipo de oficio. Para realizar un oficio solo se necesita de la experiencia y del trabajo que ha formado a la persona. Muchas veces el oficio se transmite de generación en generación en una misma familia para que esta costumbre y este legado no se pierda. En la mayoría de los casos, los oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual, donde el trabajador debe conocer en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad para llevarlo a cabo. En otras palabras, un oficio no requiere tanto estudio, sino más que todo práctica. Haré mención de algunos ejemplos de oficios que usualmente hemos observado en algunas personas, como por ejemplo, carpintero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, cerrajero, pintor, tapicero, camarero, pescador, tortillera, vendedor, carnicero, frutero, pastor, Herrero, sastre, costurera, 
entre otros más. Quiero aclararles, niños, que entre profesiones y oficios podemos distinguir que los profesionales reciben un salario mensual a través de una planilla y las personas que realizan oficios son remunerados a partir de lo que van realizando. Algunas veces las personas que trabajan en determinados oficios suelen ser pagadas en forma quincenal o mensual dependiendo del lugar donde trabajan. Bueno niños, vamos a conocer realmente cuál es la diferencia entre profesión y oficio. La profesión se aprende en universidades o institutos ya que requieren de conocimientos especializados. En cambio, el oficio se aprende trabajando directamente y se aprende fruto de la experiencia y la práctica constante y un pequeño estudio. La profesión se aprende a largo plazo. En cambio, un oficio se aprende a corto plazo dependiendo de la habilidad de la persona. Un profesional tiene un respeto respaldo académico que lo acredita como un título. El que realiza oficios, su respaldo es nada más la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida y la práctica que ha tenido a partir de su habilidad. Sin embargo, para afianzar las habilidades, las instituciones otorgan a la persona un diploma, el cual recibe al final de su estudio a corto plazo. Bueno niños, ahora realizaremos un jueguito en la cual ustedes escucharán la adivinanza y mencionarán el oficio. ¡Empecemos! Su maquinita hace ruido trabajando sin parar y me hace un lindo vestido para poderlo estrenar. ¿Quién es? ¡Excelente! El oficio de la costurera. Muy bien, niños. Se lleva entre la basura, dispuesto a clasificar botellas, cajas y botes e irlos a desechar. ¿Quién es? ¡Excelente! ¡Muy bien, niños! El oficio de recolector de basura. Trabajando silenciosa, la miro por todos lados. Barre, trapea la casa y corre a hacer los mandados. ¿Quién es? ¡Muy bien! El oficio de la empleada doméstica. Con las manos en la masa, está en la panadería. Para que no falte en casa nuestro pan de cada día. ¿Quién es? ¡Excelente! El oficio del panadero. Aquí viene un buen señor ofreciendo por la acera lindas cosas de valor, relojes de pulsera y productos de primera. ¿Quién es? ¡Excelente! El oficio del vendedor. Lo contemplo el día entero trabajando en los jardines, cuidando con mucho esmero las rosas y los jazmines. ¿Quién es? Muy bien, el jardinero. Gritando nadie lo iguala, ofreciendo a los peatones noticias de la mañana y también de la semana. ¿Quién es? 
excelente el oficio del voceador. Siempre está en el lavadero con su bola de jabón, lavando mi sudadero y también mi pantalón. ¿Quién es? ¡Excelente! El oficio de la lavandera. Hoy está muy ocupado y aprovecha la ocasión de arreglarme mi calzado de la suela y el tacón. ¿Quién es? ¡Excelente, niños! El oficio del zapatero. Regresa todos los días del molino de Nixtamal y luego echa las tortillas en el caliente comal. ¿Quién es? Muy bien, el oficio de la tortillera. Colocando los ladrillos en hileras parejitas, se pueden construir castillos, casas grandes y casitas. ¿Quién es? ¡Excelente! El oficio del albañil. Se pasa la tarde entera, siempre trabajando mucho, cepillando la madera y cortándola con serrucho. ¿Quién es? Muy bien, el oficio del carpintero. Sabrosa se ve la fruta que ofrece aquella señora. La familia la disfruta comiéndola a toda hora. ¿Quién es? Excelente, el oficio de la vendedora de fruta. Bueno, niños, ahora van a determinar a qué profesión se refiere esta adivinanza. Escúchenla, piensen y díganme a qué profesión está referida. ¡Empecemos! Por comer mil golosinas y otros dulces diferentes, la doctora me examina para cuidarme los dientes. ¿Quién es? ¡Excelente! La profesión de la dentista. Hay que tener siempre en mente los derechos de la gente y negociar con pericia para que se haga justicia. ¿Quién es? Muy bien, el abogado. Cuando tengo algún dolor, con cuidado me examina y para verme mejor, me receta medicina. ¿Quién es? Muy bien, el médico o la médico. Con su uniforme completo, va pasando el coronel. Lo saludan con respeto los soldados del cuartel. ¿Quién es? ¡Excelente! La profesión del militar. Hay que usar un teodolito para medir el terreno, construir un puente bonito y adornarlo en el estreno. ¿Quién es? Muy bien, la profesión del ingeniero. Si con la letra chiquita se esfuerzan mucho los ojos, de seguro necesita que le receten anteojos. ¿De quién hablamos, niños? Muy bien, del oculista. Mi perrito estaba triste, el pobre se me enfermó, me lo inyectaron, ¿ya viste? Y rapidito se curó. ¿De quién hablamos? ¡Excelente! Del veterinario. Hago cola y en un rato voy a tener que votar por el mejor candidato que nos pueda gobernar. 
¿De quién hablamos, niños? Muy bien, de la profesión del político. Muy bien, niños. Espero hayan disfrutado de este bonito video sobre los oficios y las profesiones. Nos seguiremos viendo en otros videos para aprender nuevos contenidos. Bye, bye.